Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Отдельное спасибо за лайки и комментарии. В своих видео я часто повторяю, что Швеция для финнов – это как старшая сестра, которой восхищаются, которой завидуют и которой подражают. Финляндия внимательно следит за происходящим в Швеции и перенимает опыт соседей. Поэтому в очередной раз обратим наши взоры на Швецию. Банды, взрывы, перестрелки, наемные убийцы, дети – это все о сегодняшней Швеции. Смотрите видео по ссылке в описании. Шведские бандиты прогремели и в Испании. Ссылка на видео в описании. Шведские банды пришли в Финляндию. Финский суд вынес решение по делу шведской ОПГ под названием «Дэтс Патрулен». Патруль смерти. Насар Абдурахман Мусан, 25 лет, Захария Саид Мухаммедин, 25 лет, Насан Абдукадир Мухаммедин, 21 год, Мухаммед Абдукадир Кахсчен, 23 года, Фархан Мухаммед Амарин, 29 лет и Мацен Амарин, 25 лет, получили по 10 лет тюремного заключения. Всего по делу предъявлено обвинение. 28 лицам, из которых подавляющее большинство было моложе 30 лет. В принципе, это все, что нам нужно знать о шведской мафии. Прекрасная Швеция захлебывается в волнах насилия и вынуждена принимать беспрецедентные решения. С прошлого года полиция Швеции может конфисковывать ценности, если за человеком числятся долги по взысканию. Полиция останавливает суперкар для рутинной проверки и проверяет личные данные водителя. Если находится исполнительный лист о взыскании долгов, то у водителя отбирают машину, фирменные часы, золотую цепь и, наконец, кепку. Поездку можно продолжить на общественном транспорте. На следующий день приставы продают имущество с аукциона в счет погашения долгов. Процедура имела огромный успех о взыскании долгов и в обеспечении выплаты и компенсации жертвам преступлений. Под конфискацию попали часы, сумки, дизайнерская одежда, дорогие украшения, лошади, другие животные, машины. Самые большие деньги приходят от роскошных автомобилей. Фирменные часы также приносят приличные суммы. На недавнем аукционе самые дорогие часы были проданы за 50 тысяч евро. Теперь шведы пошли дальше. Принят закон, согласно которому полиция может арестовать имущество с разрешения суда или прокурора, даже если человек не подозревается в совершении преступления. Это можно сделать, например, в тех случаях, когда имущество человека не соответствует уровню его доходов. Человек должен объяснить, откуда взялось имущество, иначе он может его лишиться. Допускается применение принудительных мер для обеспечения конфискации. Это существенное изменение в законодательстве Швеции. В Финляндии обычно считается, что человек невиновен, если прокурор не предоставит доказательств, что преступление имело место. Бремя доказывания, по сути, лежит на стороне обвинения. В новой шведской модели человек сам должен будет представить доказательства легального происхождения денег или другого имущества. Например, Мерседес, принадлежащий главарю банды, может быть конфискован, если владелец не сможет доказать легальное происхождение денег. Это придется браткам пересесть на велосипеды. Министр юстиции Швеции Гуннер Стремер считает нововведение одной из крупнейших реформ Уголовного кодекса с момента его введения 60 лет назад. Согласно реформе законодательства, расследование должно быть начато, если есть подозрение, что имущество могло быть приобретено преступным путем или в результате преступной деятельности. Если очевидно, что дело не может быть расследовано или что затраты на расследование превысят значимость дела, то расследование не будет начато. Цель закона – пресечь организованную преступность, атаковать активы лидеров преступных группировок и снизить привлекательность банд в глазах молодежи. 
молодых, новых членов банд часто привлекают быстрые и большие деньги и роскошные жизни, которые они обеспечивают. Кроме того, закон может ударить по рукам экономических преступников. Якко Кристенсен, руководитель финского центра по расследованию отмывания денег, считает, что шведская модель была бы полезна и в Финляндии. По его словам, закон о перевернутом времени доказывания в отношении доходов, полученных преступным путем, уже широко используется в Европе. В Ирландии этот закон стал ответом на организованную преступность. Теперь черед Швеции. Этот вопрос уже обсуждался и в Финляндии, но был признан неподходящим для финской правовой системы. Однако некоторые аналогичные элементы есть в Уголовном кодексе Финляндии. В практике Европейского суда по правам человека установлено, что перенос бремени доказывания не противоречит Европейской конвенции по правам человека. Коллегия адвокатов Швеции выступила против закона, хотя и признает необходимость жестких мер. По мнению коллегии адвокатов, независимая конфискация требует веских оснований, гарантирующих, что права и неприкосновенность частной жизни человека не будут нарушены. Ульрика Лилии Берг из шведской центристской партии говорит, что прежде дискуссия в Швеции была Примерно такой же, как и в Финляндии. Но в нынешней ситуации закон хорош, и его формулировка разумна. Без уважительной причины и в будущем тоже никого на улице остановить будет нельзя. Шведские зеленые предложили, чтобы закон не распространялся на детей или людей с психическим расстройством. То есть если у несовершеннолетнего денег не считано немерено, то вопросы отпадают, да? И среди преступников, я думаю, тоже там большинство с поехавшей кукушкой. Значит, к ним вопросов нет? Дискуссия вокруг закона в Швеции ранее была очень похожа на дискуссию в Финляндии, но сейчас новое время и новые песни. Распространение бандитской преступности вносит коррективы в Уголовный кодекс. Зеленые Швеции волнуются, чтобы закон не применялся дискриминационным образом, например, в отношении определенных групп людей. Как сработает закон на практике, еще предстоит узнать. Против закона выступали Альянс левых сил и Совет по безопасности и защите конфиденциальности. По мнению левого альянса, есть риск, что пострадают лица, не имеющие отношения к преступлениям. Например, дети преступников. Ну да, как же детей без Мерседеса в школу возить? Неужто детишкам придется, как все, на велосипеде в школу ездить? В Финляндии также разрабатывается проект закона, предусматривающий возможность вмешательства в необъяснимые активы. В основе проекта лежит одобренная весной 2023 года директива ЕС по искоренению доходов, полученных преступным путем. Директива требует, чтобы государства-члены ЕС допускали конфискацию необъяснимых богатств, связанных с преступной деятельностью. Это требует законодательных изменений на национальном финском уровне. Директива ЕС прямо не требует переноса бремени доказывания. Поэтому финны детально рассмотрят этот вопрос. Но конечная цель работы – выполнение директивы ЕС. Поживем – увидим. А пока ЕС даже с переходом на летнее время не может разобраться. Ночью опять часы переводим на час назад. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока! Say the old folks, because to show you never can tell.